हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की तो एंडोसाइटोसिस बोलो या फिर एक्सोसाइटोसिस बोलो ये दोनों की दोनों जो प्रोसेस है ये भी आपकी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ये भी जो है दोनों की दोनों आपकी मैकेनिज्म है किसके मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट अक्रॉस दी अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं आप उसको ठीक है ना तो ऐसे मॉलिकूल जैसे हमने अभी तक के पढ़ा है कि जो सेल होती है सेल के ऊपर जो है कुछ चैनल्स होते हैं है ना मतलब कुछ पोर्स होते हैं उन पोर्स के थ्रू मॉलिकूल का मूवमेंट हो जाता है कई हमने ऐसे देखे जो चैनल्स होते हैं प्रोटीन मॉलिकूल होते हैं जो कि वाटर सोलबल मॉलिकूल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं लेकिन कुछ मॉलिकूल ऐसे होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं अब जैसे बात कर लो प्रोटीन मॉलिकूल जैसे प्रोटीन मॉलिकूल जो है अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है तो ये प्रोटीन मॉलिकूल है इसको सेल के अंदर जाना है है ना तो ये क्या होगा कि प्रोटीन मॉलिकूल जो है वो एक वेसिकल्स में एक वेसिकल में जो है एनक्लोज होके आएगा वेसिकल मतलब सिंपली एक स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर स्ट्रक्चर या वेसिकल मतलब कि एक सेट थैली जैसा होता है उसके अंदर कोई भी मॉलिकूल जो है वो उसके अंदर रहता है जिसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है तो क्या होगा कि ये है आपकी सेल ठीक है ये अब ये मॉलिकूल जो है इसको इस सेल के अंदर आना है लेकिन इतना बड़ा ना कोई पोर है ना कोई चैनल है ना कोई प्रोटीन मॉलिकूल है जो इसको मूवमेंट कराने में हेल्प कर सके तो क्या होगा कि ये जो आ, वेसिकल है ये वेसिकल आकर इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस टाइप से टच करेगा ठीक है ये आपका है वेसिकल और ये आपकी है सेल ठीक है ना इस टाइप से इसको टच कर रहा है अब अब इसके बाद क्या होगा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अपने अंदर में इसको एंगल कर लेंगे इस टाइप से इस टाइप से ये अंदर आ गया तो ये जो एंगल्फमेंट ऑफ वेसिकल है इसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस तो ये इस टाइप से वेसिकल ये जो वेसिकल का कंटेंट है ये फिर अगले स्टेप में जो है इस सेल के अंदर आ जाएगा ठीक है ना अब इसके बाद जैसे आ, सेल के अंदर जैसे हम जानते हैं कि गोल्जी बॉडी होती है क्या होती है गोल्जी बॉडी जो कि पैकेजिंग यूनिट का काम करती है जो प्रोटीन बनते हैं उसको पैकेजिंग करती है अब गोल्जी बॉडी भी क्या है वेसिकल्स बनाती है ये वेसिकल्स है अब ये वेसिकल को सेल के बाहर आना है तो ये क्या करेंगे कि ये वेसिकल जो है आकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच होने के बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस टाइप से अपना स्ट्रक्चर जो है इस टाइप से बदल लेगी और इन मॉलिकल्स को बाहर डाल देगी है ना तो ये वेसिकल का कंटेंट जो है ये बाहर आ गया तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ और द मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिकल आउटसाइड दिसल थ्रू द वेसिकल इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस क्या बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस अब मान लीजिए कि एंडोसाइटोसिस के टाइम पे मॉलिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिकल आपके दो टाइप के हो सकते हैं एक तो लिक्विड भी हो सकता है और दूसरा सॉलिड भी हो सकता है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिक्विड मॉलिकूल का एंगल्स कर रही है तो उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस क्या बोलते हैं पिनोसाइटोसिस और अगर सॉलिड पार्टिकल का एंगल्फमेंट कर रही है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस ठीक है ना पिनोसाइटोसिस मतलब हो सकता है सोडियम आयन या क्लोराइड आयन का जो मूवमेंट है वो और फैगोसाइटोसिस मतलब कि जैसे आपका बैक्टीरिया पैथोजेंस वगैरह जो है इनका जब एंगल्फमेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस अब इसमें जो एंडोसाइटोसिस जो है इसी में यहाँ पे हम पीछे देखेंगे ये जो एंडोसाइटोसिस है ये एंडोसिस एंडोसाइटोसिस आपकी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है किसी भी मॉलिकूल को ऐसे ही सेल के अंदर नहीं आने देती है ठीक है ना और आप बोल सकते हो कि और ये जो एक्सोसाइटोसिस है ये एक्सोसाइटोसिस से आपका प्रोटीन मॉलिकूल इजेक्ट हो सकता है 
कैन इजेक्ट दी प्रोटीन प्रोटीन मॉलिक्यूल बाहर आ सकता है या तो फिर कई टाइप के प्रोटीन जो है गोल्जी बॉडी बनाती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम के रहते हैं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेड हो सकते हैं ठीक है थीके? तो इस टाइप से आपका एंडोसाइटोसिस होता है यहाँ पे जो है पिनोसाइटोसिस इसी को हम लिक्विड एंगलमेंट के कारण इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग और फाइगोसाइटिस को हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं ठीक है तो ये है आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस थैंक यू